السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابطال ثالثه ثانوي وفيديو جديد آه طيب ده هيبقى الفيديو الاخير في الترم الاول عشان بقى حوار الامتحانات وكده انا مصور بالبلطو مش لاقي وقت اصلا اصور فيه فاعذروني وان شاء الله هنرجع لكم على الترم الثاني باذن الله. طيب اهم نصيحه هديها لكم في الفتره ديت وطول حياتكم عموما اصلا مش عشان ثانويه عامه هي علاقتك بربنا، لما تظبط علاقتك بربنا وتظبط الوقت وتظبط الصلاه وتظبط كل الحاجات ديت هتلاقي بركه، والله العظيم هتلاقي بركه وهتلاقي وقت تعمل فيه كل اللي انت عاوزه. فاول نصيحه حابب اديها لكم اظبطوا الصلاه يا جدعان. اظبطوا مواعيد الصلاه كلها وصلوا الفجر بذلوا بذلوا مجهود في ان انتوا تحافظوا على الصلاه على قد ما تقدروا اكيد لان انت لو ظبطت الصلاه وظبطت مواعيد الصلاه هتظبط كل حاجه تاني في حياتك وده عن تجربه الحمد لله. آه تاني حاجه وهي الدعاء، الدعاء يا جماعه بغير القدر، كذا حد يقول لي انا انا خايف انا مش هجيب انا مش عارف ايه، طب ادعي انت في ايدك اخذ بالاسباب مذاكره خايف ادعي ادعي ربنا يثبتك، ادعي ربنا يفكرك بإجابات، ادعي ربنا ان انت تحفظ المناهج دي كلها، مش بعيد، مفيش حاجة بعيدة على ربنا، والموضوع أصلا مش صعب، أنت أنت مش أقل من أي حد وصل، فالدعاء سلاح المؤمن يا جماعة. تالت حاجة الاستعانة بالله وتقدير قيمة الوقت، الوقت اللي أنتوا فيه دوت يوم واحد يتمنى يرجع لشهر 12 وشهر واحد وشهر اثنين لما لما بيكلموني مثلا في شهر ثلاثة وأربعة وخمسة بيقولوا إحنا كنا فين؟ إحنا كنا فين؟ أهو أنتوا دلوقتي موجودين. استغلوا بقى كل الفترات دي كفايه فيس يا جدعان كفايه فيس هي... هيدمركم حرفيا لو مش بطلتوه كفايه بقى كفايه تضييع وقت بقى قول لي قول لي ايه استنى لا انا مش هبدا دلوقتي عشان ايه اجي في الاخر بقى واطير لا حضرتك تهدي في الاخر وتنام اكتر فيلا ابدا حالا آه رابع نصيحه هديها لكم وهي احسان الظن بالله آه في حديث قدسي ما معناه يعني ان ربنا بيقول انا عند حسن ظن عبدي بيه فليظن عبدي ما شاء انت لو ظننت بربنا ان شاء الله ان هو هيكرمك ويرزقك على قد التعب بتاعك واكتر كمان من التعب بتاعك فباذن الله هتوصل. وكل بقى اللي يقعد يقول لي انا يأست ومش عارف ايه ومش هوصل وكده خلاص انت انت طالما انت مش عاوز خلاص انا عند حسن ظن عبدي بيه فليظن عبدي بيه ما يشاء. خامس حاجه وهي تجديد النيه يا جماعه المذاكره ديت عباده يعني مثلا واحد يقول لي انا ما بقدرش مثلا اقرا القران كتير ما بقدرش مش عارف اعمل حاجات كتير في العباده وعشان اذاكر حضرتك المذاكره دي اصلا بتاجر عليها وبتاخد عليها حسنات احاديث كتيره عن اهميه العلم وطلب العلم و... طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه فالعلم ده هتاخد بيه حسنات فحط في نيتك ان انت بتتعلم عشان تفيد المسلمين تفيد اهلك تفيد شو... تفيدك يعني انت تستفاد بعد كده خالص في الاخر النيه مهمه جدا وهي اللي هتحركك اصلا لما تيأس طيب بالنسبه بقى لانواع الناس في الفتره ديت الناس هيتقسموا في الفتره ديت لثلاث انواع النوع الاولاني وهو ما شاء الله اللي هنرفع له القبعه ونقول له انت ماشي زي الفل كمل على الطريق دوت عشان في ناس كثيره بتتغر مذاكرتها او تقول ايه ده انا حليت 500 كتاب ومش عارف ايه ويجي مثلا في اخر ثلاث اربع شهور يروح ايه نايم لا اظبط نفسك استعن بالله ولا تعجز وما تضيعش كل اللي انت عملته قبل كده هي نصيحه صغيره مثلا انت لو في كل اسبوع مثلا خلصت كل اللي عليك اكتب كل الدروس القديمه كده وايه كل ما تخلص درس من مراجعه القديم تروح تشاطب عليه مثلا انت في الباب الرابع مثلا في الاحياء مع كل اسبوع هات مثلا ايه درس من الباب الاول درس من الباب الثاني في الجيولوجيا هكذا الفيزياء هكذا حاول انت تراجع قبل ما المدرسين يراجعوا لان انت الحمد لله هتبقى ماشي كويس من المشاكل اللي هتقابل النوع الاول دوت الزهق افصل اعمل اي حاجه مختلفه ممكن في نص السنه تخرج تعمل اي حاجه المهم ان انت تعالج الزهق دوت تاني مشكله وهي النسيان اي حد بينسى يا جماعه انا بنسى واللي جاب 99 بينسى واللي جاب 98 بينسى بس الفكره في ايه؟ فكره في مش في اللي اتنسى فكره في انت هتجيبه تاني ولا لا؟ لما تيجي تفتح كتاب تاني هتفتكر كل الكلام دوت فما تخافش خالص النسيان ده طبيعي جدا فعشان كده هو الحل بتاعه حوار المراجعه اللي لسه قايل عليه تاني نوع ده اللي هو تقريبا اغلب الناس بتبقى كده اللي هو ماشي عادي مره يقوم مره يقع مره يقوم مره يقع شهر يقوم شهر يقع وتراكم عليه شويه دروس برضو مفيش مشاكل خالص وفي ناس كثيره قوي من اللي وصلت كانت بالطريقه ديت آه بس انت هتروح جايب ورقه كده محترمه وتكتب فيها كل المتراكم عليه باب باب مش عارف ايه دروس قصه ايا كان المهم ان انت تبقى عارف ايه المتراكم عليك مش تحس نفسك كده ايه جاموسه تايحه في بحر العين يعني لا مؤاخذة في التشبيه او لا ما تحسش نفسك انت اكتب كل ما تكتب الحاجه تكون قدامك كل يوم اه انا هخلص حاجات الاسبوع دوت وهاخد درس من القديم باب من القديم من المتراكم عليك اللي انت ما ذاكرتوش او ما حليتش عليه مثلا آه واحده ورا الثانيه ورا الثالثه اسبوع ورا الثاني ورا الثالث هتفحت نفسك حرفيا هتوصل وهت وهت جيب كل الناس اللي ماشيه صح ده يبقى النوع الثاني اللي متراكم عليه حاجات هيضغط على نفسه قوي مثلا مع كل درس جديد هيجيب حاجه من القديمه وهكذا على مدار الشهر شهر ونص لغايه الترم الثاني هيجيب كل اللي فايته ده باذن الله اخر نوع بقى ويعني ده النوع اللي محتاج قرصه ودن حرفيا 
هو النوع اللي لسه ما بداش ايوه انت ما بداتش ليه حضرتك يعني انت بتروح تدرس ليه واهلك بيصرف عليك ليه اصلا ومواصلات وتعب كل الكلام ده ليه انت انت بتعمل ايه لو مش عايز يا عم ثانويه يا عم خلاص سيبها ليه ما بداتش هتقول لي مش ربنا مش هيساوي دي ومش ربنا وكده يا عم انت مالك انت بس عليك دلوقتي تجتهد معاك ست شهور اعمل اعمل اقصى حاجه عندك وشوف وشوف كرم ربنا ان شاء الله في الاخر احسن ظن بالله يا عم وافحت نفسك في الست شهور اللي باقيه وشوف فما فيش اصلا اي مبرر خالص لوقوفك في المكان دوت لازم 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 تقوم وتقف وتتحرك وتمشي مع الناس امشي في الجديد زي ما هو قلت كده مليون مره الجديد يا جماعه ملوش اي علاقه امشي في الجديد خالص هتلاقي وقت فراغ ارموا موبايلات يا جماعه أه بلاش فيسبوك وهتلاقي وقت وبركه بالهبل هات برضو ورقه واكتب فيها كل اللي عليك قبل كده وشطب عليه كل اسبوع مثلا هات درس معين منه هتلاقي نفسك ان شاء الله وصلت يعني بعد بعد مثلا شهر ونص شهرين هتلاقي كل القديم ده ان شاء الله معاك يعني بس يا جماعه ده كل اللي كنت عايز اقوله لكم والنصيحه دي امشوا بقى عليها في خلال الشهرين اللي جايين او على حسب ان شاء الله ما نرجع لكم امتى دعواتكم ليا ان شاء الله في امتحاناتي وان شاء الله ربنا ييسر الحال هانت هانت يا جماعه شدوا حيلكم خلاص خلاص السنه بتخلص حرفيا الوقت بيطير باذن الله خير دعواتكم ودمتم مكافحين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته محدش هيهتم بفشلك لكن ملايين هيهتموا بنجاحك ملايين هتتحول قصتك بالنسبه لهم